नमस्ते दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हमने पाइल की डिजाइन देखी थी आज हम देखेंगे पाइल कैप की डिजाइन तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिजाइन ऑफ पाइल कैप ए आरसी कॉलम 400 बाय 400 एम एम कैरिंग ए लोड ऑफ 630 किलो न्यूटन इज सपोर्टेड ऑन थ्री पाइल्स 400 बाय 400 एम एम इन सेक्शन The the center to center to distance between the pile is 1.5 meter. Design a suitable pile cap. Use M20 grade of concrete and Fe415 grade of steel. यह हमें कंडीशन दी हुई है सबसे पहले डायमेंशन ऑफ पाइल कैप देखते हैं सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ पाइल हमें दी हुई है 1.5 meter. Keep 200 mm clear projection of the cap. Beyond pile face, overall length of the pile cap along the length हमें मिलेगी 1.5 पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर यानी कि टू पॉइंट थ्री मीटर यहाँ सेंटर टू सेंटर पाइल की स्पेसिंग हमें दी हुई है वन पॉइंट फाइव मीटर यानी कि वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एम फोर हंड्रेड एम एम की पाइल हमें दी हुई है फोर हंड्रेड बाई फोर हंड्रेड की यह फोर हंड्रेड एम एम उसका सेंटर होगा टू हंड्रेड एम एम 200 इस साइड और 200 इस साइड प्लस 200 mm का क्लियर प्रोजेक्शन हम लेते हैं यह है प्रोजेक्शन 200 mm का यानी कि 200 प्लस 200 हंड्रेड जो होगा फोर हंड्रेड एम एम प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड इस साइड तो यही हमने किया है 1.5 पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर यानी कि टू पॉइंट थ्री मीटर लेंथ ऑफ द बीम सी में मिलेगा एल इज इक्वल टू एल इन टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू से यह है बीम सी डी एल यानी कि 1.5 होगा जो हमें दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ पाइल 1.5 मीटर इन टू रूट थ्री बाई टू करेंगे तो हमें सी डी की वैल्यू मिलेगी 1.3 मीटर प्लस हम 0.4 पॉइंट फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.1 मीटर सी टू डी हमने वैल्यू फाइन की 2.1 मीटर यानी कि 2100 थाउजेंड mm. अब हम डिजाइन ऑफ बीम डीसी फाइन करते हैं लोड ऑन ईच पाइल होगा डब्ल्यू बाई थ्री डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 630 किलो न्यूटन जो हमें दी हुई है कैरिंग ए लोड ऑफ 630 किलो न्यूटन इज सपोर्टेड ऑन थ्री पाइल्स 400 बाय 400 एम एम यह हमें दिया हुआ है तो लोड ऑन इच पाइल हमें मिलेगा 210 किलो न्यूटन लेट द विथ ऑफ बीम इज इक्वल टू विथ ऑफ पाइल और कॉलम जो है 400 हंड्रेड एम एम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड हमें मिलेगा डब्ल्यू इन टू एल डिवाइड बाई थ्री रूट थ्री से W की वैल्यू है 630, L की वैल्यू है 1.5 मीटर डिवाइड बाय थ्री रूट थ्री करेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड हमें मिलेगा 181.86 किलो न्यूटन इंटू मीटर यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू एम में कन्वर्ट किया है इसीलिए 10 रेस टू सिक्स किया हुआ है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ बीम प्लस वेट ऑफ पार्ट ऑफ स्लेब लेटस अज्यूम टोटल थिकनेस ऑफ स्लेब टू बी 800 हंड्रेड एम एम ये हम थिकनेस ऑफ स्लेब एट हंड्रेड एम एम अज्यूम करते हैं जो ये वाली वैल्यू होगी एट हंड्रेड एम एम थिकनेस ऑफ स्लेब दिल्फ वेट ऑफ द बीम इज कैलकुलेटेड ऑन द एजम्सन दैट वेट ऑफ स्लेब इक्वल टू टू टाइम्स दिथ ऑफ द बीम एक्स विद द बीम W is equal to हमें मिलेगा थ्री इंटू फोर हंड्रेड इंटू एट हंड्रेड डिवाइड बाय टेन रेस टू सिक्स इंटू वन इंटू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से जिसे हम सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ट्वेंटी फोर थाउजेंड न्यूटन पर मीटर लेंथ ऑफ द बीम जो हमें मिलेगा L इंटू रूट थ्री बाय टू से जो होगा वन पॉइंट थ्री मीटर यानी कि टोटल लोड हमें मिलेगा वन पॉइंट थ्री मीटर इंटू 24,000 न्यूटन पर मीटर हमें लोड मिल रहा है यानी कि टोटल लोड होगा 31,200 न्यूटन 
टोटल लोड डब्ल्यू डिवाइड बाई टू करेंगे तो हमें रिएक्शन एट वन पॉइंट मिलेगा जो होगा 15,600 न्यूटन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉलम लोड हमें मिलेगा 2 बाई थ्री इंटू एल से यानी कि 0.87 मीटर पर बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ कॉलम ड्यू टू सेल्फ वेट हमें मिलेगा 15,600 इंटू जीरो पॉइंट एटी सेवन माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिवाइड का होल स्क्वायर से यानी कि डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू होगा और यहां होगा W इंटू एल तो हमें सेल्फ वेट के कारण बेंडिंग मोमेंट मिलेगा 4.489 इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन इंटू एम एम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड हमने फाइन किया था बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ कॉलम ड्यू टू सेल्फ वेट हमने फाइन किया फोर पॉइंट फोर एट नाइन इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन इंटू एम एम यानी कि टोटल बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा वन एट वन इंटू एटी सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स प्लस 4.489 पॉइंट फोर एट नाइन इंटू टेन रेस टू सिक्स यानी कि टोटल बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा वन एटी सिक्स पॉइंट थ्री फोर नाइन इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन इंटू एम एम मोमेंट हमने फाइन कर ली अब हम डेप्थ फाइन करते हैं जो हमें मिलेगी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एम डिवाइड बाय आर सी इंटू बी से मोमेंट की वैल्यू हमारे पास है RC की वैल्यू हमें फाइन करनी है B की वैल्यू है 400 हंड्रेड एम एम आर सी की वैल्यू हमें मिलेगी वन हाफ इंटू सी इंटू जे सी इंटू के सी से C यानी कि सिग्मा सी बी सी जो हमने सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फाइन किया था पाइल की डिजाइन में उसी तरह से फाइन करेंगे सिग्मा एस टी की वैल्यू हमें मिलेगी आई एस फोर फाइव सिक्स टू थाउजेंड से टेबल नंबर ट्वेंटी टू से यहाँ पाइल के टेंशन जोन में होगा इसीलिए सिग्मा एस टी की वैल्यू होगी 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वेर एम की वैल्यू हमें मिलेगी 280 डिवाइड बाय 3 इंटू सिग्मा सी बी सी से सिग्मा सी बी सी की वैल्यू है 7 तो हमें एम की वैल्यू मिलेगी 13.33 पॉइंट थर्टी की वैल्यू हमें मिलेगी एम इंटू सी डिवाइड बाय एम इंटू सी प्लस सिग्मा एस टी से एम की वैल्यू हमारे पास है 13.33, सी की वैल्यू हमारे पास है 7, प्लस सिग्मा एस टी की वैल्यू है 230, तो हमें के सी की वैल्यू मिलेगी 0.289, पॉइंट टू एट नाइन के सी की वैल्यू हमें मिल गई उसी तरह जे सी की वैल्यू हमें मिलेगी जे सी इज इक्वल टू वन माइनस के सी डिवाइड बाय थ्री से के सी की वैल्यू है जीरो डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो जे सी की वैल्यू हमें मिलेगी 0.904 ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें आर सी की वैल्यू मिलेगी 0.914 ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें डेप्थ डी की वैल्यू मिलेगी 714 वन mm, यानी कि 720 हंड्रेड mm. अब हमें एरिया ऑफ स्टील फाइन करना होगा जो हमें मिलेगा एम यू डिवाइड बाई जे इंटू डी इंटू सिग्मा एस टी से जे की वैल्यू है जीरो पॉइंट नाइन जीरो फोर डी की वैल्यू है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सिग्मा एस टी की वैल्यू है टू हंड्रेड थर्टी एम यू की वैल्यू है वन एट सिक्स पॉइंट थ्री फोर नाइन इंटू टेन रेस टू सिक्स यानी कि ए एस टी की वैल्यू हमें मिलेगी वन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी फाइव एम स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ ट्वेंटी फाइव एम डाया 25 फाइव एम एम डाया बार्स का एरिया होगा 490.8 यानी कि 2.54 पॉइंट फिफ्टी फोर हम प्रोवाइड करेंगे फोर बार्स ऑफ 25 फाइव एम डाया बार्स के जिसका एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड होगा फोर मल्टीप्लाइड बाय 490.8 हंड्रेड यानी कि 1963 थाउजेंड mm स्क्वायर डिजाइन ऑफ बीम डी ने फाइन कर लिया अब हम फाइन करेंगे डिजाइन ऑफ बीम ए बी लेंथ है 1.5 मीटर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू लोड फ्रॉम बीम हमें मिलेगा डब्ल्यू एल बाय सिक्स से 
डब्ल्यू की वैल्यू है 630 हंड्रेड थर्टी इंटू एल है वन पॉइंट फाइव मीटर डिवाइड बाई सिक्स करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव किलो न्यूटन इंटू मीटर इसे हम न्यूटन इंटू एम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी वन हंड्रेड फिफ्टी सेवन बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट हमें मिलेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट से डब्ल्यू की वैल्यू हमें मिलेगी ट्वेंटी फोर थाउजेंड जो हमने आगे फाइंड किया था उसी तरह से इंटू वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय एट करेंगे तो हमें बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट मिलेगा सिक्स पॉइंट सेवेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन इंटू एम एम तो हमें टोटल बेंडिंग मोमेंट मिलेगा 157.5 into 10 raise to 6 plus 6.75 into 10 raise to 6 यानी कि 164.25 into 10 raise to 6 newton into mm The reinforcement in direction AB will be placed below the reinforcement of CD Hence, available D is equal to 720 plus 25 यानी कि 745 mm तो हमें area of steel मिलेगा 164.25 into 10 raise to 6 divided by 230 into 0.904 into 745 करेंगे तो हमें area of steel मिलेगा 1060 mm square However, provide the same reinforcement for numbers of 25 mm dia bars keep total depth is equal to हम 800 mm लेते हैं वही हम depth रखते हैं अब हम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेकेंडरी रेनफोर्समेंट रनिंग ग्राउंड ईच पाइल हेड इज इक्वल टू 0.2 पॉइंट टू परसेंट इन टू एरिया ऑफ स्टील जो एरिया ऑफ स्टील हमने फाइंड किया था 1245 जो हमने यहां पर फाइंड किया था जो हमें मिलेगा 249 हंड्रेड mm फोर्टी स्क्वायर यूजिंग 8 एम mm एम डाया बार्स जिसका एरिया ऑफ स्टील होगा 78.5 mm square, यानि कि number of bar हमें मिलेगा 249 divided by 78.5 करेंगे, यानि कि 3.17, यानि कि चार numbers. अब हम check for shear करते हैं, shear is tested at a distance d from the beam, the dispersion line at 45 degree transfer, the load directly to the column, hence there is no possibility of diagonal tension cracks. यह पाइल केप का प्लान और यह है सेक्शन एक्स एक्स और यह है सेक्शन वाई वाई यहां पर आप देख सकते हो हमने प्रोवाइड किया है फोर नंबर ऑफ बार 25 फाइव एम एम डाया बार्स के और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है आइट एम एम डाया टाइस फोर नंबर यह है सेक्शन एक्स एक्स और यह है सेक्शन वाई वाई यह है वाई वाई तो यही था आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग